Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou Cíntia, estou aqui para falar de cultura, informação, como sempre, né? Obrigada a todos os inscritos do canal. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. É grátis, é rápido. Basta apertarem o botão vermelho aqui embaixo. Pronto, já estão inscritos. Ativem o sininho para receberem as notificações desse canal. Deixem seus comentários aqui, por favor, que é muito importante eu saber o feedback de vocês. Eu respondo todo mundo com muito carinho, tá? E compartilhem este vídeo em suas redes sociais. É muito importante. Meus anjos, hoje eu estou aqui para falar de um livro que está vendendo milhões de cópias e está mudando a vida de muitas pessoas. Ainda mais esse mês, né, que já estamos no mês do Natal. É muito importante, uma parada para reflexão. E o autor desse livro é uma pessoa voltada para o aniversariante do mês. Ah, Cintia, eu falo o livro. Depois do intervalo eu falo. Vinheta, venha. Este é meu quinto livro, Separados pela Fé. Tanto ele quanto os meus outros quatro livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br onde são aceitos três tipos de pagamento. Transferência online, boleto bancário e cartão de crédito de várias bandeiras. Podem comprar lá sem medo e com muita segurança. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na legenda. Muitíssimo obrigado por acompanharem o programa, se inscrevam no canal e a gente se vê. E já estou de volta para falar do best-seller que está emocionando as pessoas que buscam a Deus. Batismo de Fogo, de autoria do reverendo Padre Marcelo Mendonça Rossi. Ou também conhecido como Padre Marcelo Rossi. Gente, esse livro me comoveu. Tocou meu coração. Eu já falei de Padre Marcelo aqui no canal... Eu deixo o link do vídeo para vocês na descrição, para quem ainda não assistiu e não comentou lá, tá? Meus anjos, vocês não sabem o sofrimento que esse cara passou. Ele teve depressão. Ele foi empurrado por uma psicopata, uma enviada do capeta na Canção Nova, ano passado. Foi horrível. E ele faz muitas reflexões aqui mas muitas mesmo, profundas. Vocês sabem que esse ano passamos por uma coisa horrorosa, que foi a pandemia do Covid-19, que foi uma coisa horrível, que matou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Só no Brasil foram mais de 150 mil, infelizmente. Mas nesse livro aqui, Padre Marcelo fala da esperança, fala sobre a importância de se buscar a Deus, a Cristo... E também ele fala sobre o perigo da inveja, fala sobre o perigo do veneno que as pessoas fazem umas das outras e muitos assuntos diversos. E uma coisa que eu achei bonitinha é que o livro tem fotografias do padre Marcelo. 
Olha que legal, reverendo, como era bonitinho. Muito engraçadinho, né? Bom, eu vou ler uma das orações que eu achei mais bonita na página 54. Senhor Jesus, eu te peço que neste momento esvazie toda a mente desta pessoa, afaste todos os maus pensamentos, elimine todo o crochê que o inimigo, o inimigo é satã, viu gente? Fez em sua mente ao semear dúvidas, medos, ódios, tristeza, pessimismo. Retira pela raiz todo o mal e no lugar, Senhor Jesus, preencha com o poder do Espírito Santo. E que assim, batizada no Espírito Santo, esta pessoa se torne íntima da palavra de Deus. Batiza, Senhor Jesus, também esta pessoa na palavra de Deus, porque é nessa fonte santa e pura que todo o mau pensamento acabará. Assim, ela será preenchida por bons e frutíferos pensamentos que provém da verdade. Muito obrigado, Jesus. Eu, como sacerdote, abençoo esta pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, que profundo, né? É muito legal nessa época do Natal. Leia o Batismo de Fogo, quem ainda não leu. Eu vou ler uma frase que está aqui na contracapa. Deus permite que passemos por momentos difíceis em nossa vida para moldar o nosso caráter e assim enxergar enxergarmos como somos pessoas frágeis e dependentes dele. Eu passei por isso, gente. Quem ainda não viu o que passou comigo, eu vou deixar no link o link do vídeo sobre a minha vida na descrição também. Que é uma, isso aqui é esse vídeo que eu fiz no, na época do meu aniversário é uma testemunha ocular dessa frase do Padre Marcelo que eu acabei de ler para vocês. Então leiam este livro aqui. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixem seus comentários aqui embaixo que eu respondo tudo. Muito obrigada. Até a próxima.
esse livro com certeza deve ser lido pelo papai, pela mamãe, pelo vô, pela avó, pelo menino, pela menina, pelo mocinho, pela mocinha, pela família toda, pelos professores, educadores. Ele se chama Contos Inocentes para Meditar. São sete histórias que têm mais do que lições normais. São lições de vida. Ele está à venda no site www.clubedeautores.com.br Eu vou repetir. www.clubedeautores.com.br Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Estamos aí, estamos juntos. Muito obrigada.